നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അമ്പാടി ഇന്ന് കൗസുബ് ഞാനും കൂടെ തൊമ്മൻകുത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ബേഡിങ് നടത്തി നോക്കാം നമ്മളിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൊമ്മൻകുത്ത് എക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്ററിലാണ് തൊടുപുഴയിൽ നിന്നൊരു പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും തൊമ്മൻകുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും തൊമ്മൻകുത്ത് എക്കോ ടൂറിസം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രെയിൽ വഴി ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ചെന്തലയും വെയിലത്തെത്ത ചെസ്നറ്റ് ഹെഡഡ് ബി ഈട്ടർ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ടിക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറയ്ക്കും ആൾക്കും എല്ലാം പാസ്സുണ്ട് ഈ ട്രെയിനിലൂടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഏഴുനിലക്കുത്തു എന്നാണ് പേര് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കോവിഡിൻ്റെതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നവർക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തരം പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും തുമ്പികളും മലയെണ്ണാനും ഒക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നല്ല പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു തരം വേഴാമ്പലാണ് കേട്ടോ കോഴി വേഴാമ്പൽ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ മലയാണാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ആളുകൾ വന്നു എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എല്ലാ കാട്ടിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ മലബാർ വിസ്ലിംഗ് ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചൂളക്കാക്കയുടെ ശബ്ദമാണ് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ചൂളം വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഞങ്ങളങ്ങനെ കോഴി വേഴാമ്പലിനെയും കണ്ട് മുമ്പോട്ട് തന്നെ നടക്കുകയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ആൽക്കിളി എന്ന മലബാർ ബാർബറിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം കേട്ടോ മലബാർ ബാർബറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് അവരെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കേൾക്കുന്ന തീക്കാക്കയുടെ ശബ്ദമാണേ തീക്കാക്കേനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വളരെ സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത് ആൺപക്ഷിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സൊക്കെ കൊതിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഈ ഏറുമാടം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് ആളുകൾ കയറാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരെയും അതിലേക്ക് കയറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കുന്നത് നല്ലൊരു രസമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു
പക്ഷേ ആ ദൂരെ കാണുന്ന കേട്ടോ ഏഴുനില കുത്ത ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും വെള്ളം ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണണം അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴു നിലയായിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏഴുനിലക്കുത്തിനെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളെ തട്ടേക്കാട് സ്റ്റോറിക്കകത്തൊരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലായിരുന്നോ കാട്ടുമൈന അവനാണ് കേട്ടോ അവൻ എഴുന്നേലക്കുത്തിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല രസമാണ് ആ പറഞ്ഞോ അത് മറ്റേ വേറൊരു ഫ്രൈ അതായിരിക്കണം കേട്ടോ മിനിവെച്ച മൂന്നെണ്ണം ഓറഞ്ച് അല്ലേ പൊടിയായിട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ട സ്ഥലത്ത് നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ യെല്ലോ ബ്രോഡ് ബുൾ ബുൾ മഞ്ഞ ചിഹ്നൻ വഴികുലിക്കിയ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും അപകട മേഖലയാണെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഗൈഡുകളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും വലിയ സൈസ് വരും ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ചൂളക്കാക്കയുടെ ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടു നോക്കിക്ക് അതിൻ്റെ കോൾ ഇച്ചിരി അടുത്താണല്ലോ ഫ്രഷിൻ്റെ അത് ഫുൾ ടൈമിൽ കോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ വൈകുന്നേരമാണ് കൂടുതൽ വൈകുന്നേരം നല്ല കോളോ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിലിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇല്ല കോവിഡിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള ട്രക്കിങ്ങിന് എത്തുക ഇനിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആരും ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ആരും കയറി പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഗൈഡിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ചില സീസണുകളിൽ ആന ഇറങ്ങുന്നതാണ് കാടിനുള്ളിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എഴുന്നില്ല കുത്തി ഇതാണ് എഴുന്നില്ല കുത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെള്ളം കുറവാണല്ലോ പക്ഷേ വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ ഉള്ള വേറൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും ഗൈഡുകൾ അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആകാശത്തൂടെ ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കികളും അതുപോലെ ക്രസ്റ്റഡ് സെർപ്പൻറ്റികളൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒരുപാട് തരം പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ആ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ചീനി എന്ന മരമാണ് ഇത് കേട്ടോ പലപ്പോഴും എല്ലാ കാടുകളിലും കാണുന്ന വലിയ സൈസ് ആവുന്ന ഒരു തരം മരമാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പരിസരത്ത് നിന്ന് നല്ല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നല്ല ശബ്ദങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും കോഴി വേഴാമ്പൽ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വലിയ പേടിയൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തീക്കാക്കയും വീണ്ടും കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അമരങ്കാവിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നാഗമോഹൻ എന്ന പക്ഷിയുടെ പെൺ പക്ഷിയാണിത് വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നിന്ന് പക്ഷികളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കണ്ടു തേൻകിളി മാടൻ ലിറ്റിൽ സ്പൈഡർ ഹൺഡർ എനിക്കൊരു ലൈഫർ ആട്ടോ അതുപോലെ ഇവനും ചാരത്തലയൻ ബുൾബുൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എൻഡമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് എൻഡമിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഈ മുഖത്തുള്ള ചിരി കണ്ടില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ചിരിയാണ് കാരണം ഇന്ന് ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കാണാനും പറ്റി കുറച്ച് ലൈഫറുകളെയും കിട്ടി മുകളിൽ ക്രസ്റ്റഡ് സർപ്പിൻറ്റീകളുടെ ഒച്ച കേൾക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കാടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കിയേക്കാം ക്ലോസ്ഡല്ലേ കോവിഡായി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കണ്ടു സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചെന്തലയും വേലിത്തത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് സ്റ്റോറികളിലായിട്ട് ഗ്രീൻ ബീറ്ററിനെയും അതുപോലെ ബ്ലൂ ടെയിൽഡ് ബീറ്ററെയും കണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ഈ ചെന്തലയും വേലിത്തത്ത ബ്ലൂ ടെയിൽഡ് ബീറ്ററിനും ഗ്രീൻ ബീറ്ററിനും വാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് സൂചി പോലെയുള്ള ഒരു തൂവലുണ്ട് ഇവർക്ക് അതില്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി ഇവിടെ തീരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്
बाय पाठ कर रहा हूँ अंडर टेल अब सेडी क्यों इसलिए आना लो सेडी वाला आल कर रहा हूँ चोरा मिलेगा ना नहीं विस्ली स्कूल बॉय नहीं बे सर इनके कोरोना नाला रिकॉर्ड है ना बच्चों ने मगर 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 मैं लोगों के लिए जाना नमस्कार ए पेरपाड़ी इन या कौसूपूट तटे चेटे कंड मेड़ी इवड़ प्रेम मलबाट्रोण कलबाट्रोण नाटी लाइफ 